Okay, can you hear me? Can you hear me very well? Hello? I have a problem with my microphone, I think. <coughs> can you hear me? Yes. 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 Okay. So, I don't know. I don't know what happened with, <laughs> with the microphone, but I couldn't turn it on. So good evening. So uh, we are going. We are going to move on to the different uh, exercise that we have for today. Okay. Give me a second. So tell me, what do you remember about yes about the last classes? Something you remember about the last classes? Present perfect. Now in the present perfect, right? We study the present perfect and we study the conversations or no? The conversation, what about the conversations? Estudiamos las conversaciones del present perfect. Del manual, déjeme ver. Just let me check it out because I don't really remember. Okay, I remember that we studied uh, the first conversation that was about Moroccan food. About this? Yes, yes or not? A visit to New Orleans. Or oh, no, was not this one. Ah, no, with you, uh, we studied the second one. We already we already moved to this one. Y dejamos de tarea es lo siguiente, ¿verdad? With you was this. With this, what this conversation? You remember now? Okay, so in this one you have a link. So you have a, some abbreviations, right? Like, a, have you for a few minutes? Have you chosen? Have you ever? Is it good? Had it several times? Had about? Have you ever? I ate it. I ate it. I love there. Do you have any question with vocabulary? We studied this conversation yesterday, right? Ahorita se las reenvío. Do you have any question with vocabulary or pronunciation or everything it's okay? Everything it's okay? Hello, hello. Todo está bien. Everything it's okay. That's nice. Very good. Excellent. Okay, so uh, in the present perfect, what are the auxiliaries for the present perfect, people? ¿Cuáles son los auxiliares for the present perfect? Has and have. Uh -huh, have and has, right? Have for I, you, we, and they. And has for he, for the third person singular. He, she, it. Excellent, very good. Now, uh, here. Okay, so we're going to move to this one, to the grammar focus. We studied this one. I remember that we studied, but we're going to listen again. It's okay? So <clears throat> we are going to listen this part in the grammar focus. Give me a second. Okay, grammar focus. I think it's this one. I'm not really sure. Page 66. Ah, no se no se comparte. Give me a second. In the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. So this one was the homework yesterday, if I'm not wrong, right? <clears throat> so, uh, oh no, I didn't leave you homework yesterday. No le dije tarea ayer. <clears throat> yes. Was this? Was this or was not? The, oh no, was the was an online exercise, right? Okay. So you have, so you have this one. So uh, you have these two sentences. So we use the present perfect for an indefinite indefinite time in the past, for un tiempo indefinido. And we use uh, the simple past for a specific event. A specific event, simple past. And indefinite time, the present perfect, right? So in this one, have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I never eaten it. 
What is what sentence is in pre, is in plus? Number one or number two? Number one, yes. Number one, no. What is the uh what is in simple plus? What sentence is in simple plus? I ate it once in Paris or I've never eaten it. I ate it once in Paris. Yes, it's simple. Uh -huh. Because it's a specific event in the past, right? It's a specific event in the past. And the same with the other one, right? Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I never had it. I tried it several years ago. It's in simple plus, right? It's in simple plus. So uh, this one, uh, let me see. We are going to check it out, this, in a moment. And also here we have, uh, well, let me see who. Okay, in this one, you have, have you, can you help me to read the number one, please? I'm sorry, Ken. Okay, me. Oh, Ken? Okay, Jose Francisco, can you help me to read the number one, the question number one, Francisco? Hey, have you ever, have you ever sung in a karaoke bar? Uh -huh. Yes, I have, I have a. Song in one of my birthday. Yes, right. Have you ever sung in a karaoke bar? Yes, I have. I have sung in one on my birthday, right? So the number two. Look up the number two. So in this one, what is the auxiliary here for answering for answering the what? For answering the, the question. Uh Okay, have, okay, very good. Have you ever lost? What, so the verb in parentheses, in past participle, what is the past participle for lose? Lost. Lost. Lost, right? Areli, ayúdeme a leer la, la pregunta de la dos, please. Have you ever lost something? Valuable. 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 Balu? Balu. No, es así como está escrito. Balu. 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 Yes. Have you ever lost something? Balu. Balu. Right? Balu. Balu. Okay. No. I. Punto. <laughs> that. But my <laughs> my brother, what is this? And in this answer, no, uh, no, I haven't. No, I haven't. Yes, very good. And no, I haven't. No, I haven't. Es respuesta corta. Punto. Pero my, but my brother, his camera on a treat once. So in the okay, okay, Wendy, no problem. Okay, Wendy. So uh, over there you have, <clears throat> so my, but my brother is uh -huh, lost or have lo has lost? Has lost, has. Has lost, right? Ha lost, porque ya pasó, es una actividad que ya pasó. Así, lost, lost, but my brother lost. Uh -huh. But my brother lost, right? My, my brother lost his camera on a treat once, right? Sí, porque este evento ya pasó, ¿verdad? Entonces, como ya pasó, es lost. Now, in the number three, who can help me with the number three? What is the auxiliary here? Have or has? Uh, Lady Evelyn, ¿cuál es? Have or has? In the number three. Have. Okay. Okay. Have. And here, have you ever, what is the past participle for get? For the bird get. What? Garden. Garden. Very good. Excellent. Have you ever gotten a traffic ticket? It's like a, a fine, right? A synonym for fine. Podemos decir ticket o podemos decir fine. Fine es una multa igual a ticket. Se pueden decir ambas. Fine or tickets. A traffic, a traffic fine, a traffic ticket. Have you ever gotten a traffic ticket? A fine? Yes, I, what is the, here the auxiliary, the answer, the short answer, uh, Blanca Esmeralda Mendoza? Yes. 
Okay. Um, the the three. The yes, the, three? the number three. B number three. Yes, I. Yes. Uh, yes. Yes, I, I have. Yes, I have. Thank you. Once I a ticket and have to pay 50 bucks, 50 dollars, 50 bucks. Uh, what is the answer here in the number three B? Jessica Elizabeth Romero Gonzalez? Idea? <coughs> Give me una idea. I, el pasado de, sería el pasado de get. Good. Got, okay, yes, I got a ticket, porque tenemos la T entre las dos vocales, I got a ticket and have to pay $50, 50 bucks, podemos decir dollars o podemos decir bucks, así como cuando teníamos de, el colón here in El Salvador, uh, to, we call it to the colón pesos, right, le decíamos pesos, uh, deme cinco pesos de tortilla, right, give me five pesos of tortillas, so in English we have a dollars and we have a bucks, Dollars and bucks. Entonces, the bucks viene siendo como pesos. Informal of the word dollar. So, once I got a ticket and how to pay 50 bucks, 50 dollars. So, how to pay porque la D y la T está entre las vocales A y O. Y aquí, got a ticket porque la T está entre la O y la A. So, number four. Can you help me, Ingrid Stephanie Sosa? What is here the auxiliary for the number four? Have or has? Have you ever have, have been alive? Have you ever? And here, what is the verb? Seen. Seen, very good. Have you ever seen a live concert? La O de concert, como fuera una, ¿verdad? Concert, a live concert, yes. ¿Cuál es la auxiliar? ¿El Javier Ventura? ¿O va entrando? ¿Cuál es la auxiliar? ¿Jorge Francisco? Yes. Um. Yes, I have. Okay. And then the next one. What is the next in the next answer here? What is the la respuesta en la siguiente? In the number four, part B. See? So. I saw. Uh -huh. I saw. Yes. I Porque saw. está en pasado. Porque es un evento que ya pasó. I saw the Black Eyed Peas at the stadium last year. I saw. Eh, porque el, el presente es sí, el pasado es so, y el pasado participio es sin. Okay. Number five. Uh, Jessica Maria Molina, what is the auxiliary here? Have or has? Have. Have, right? It's have. Okay, very good. Now in the next one, Ricardo, have you ever? What sería aquí la, el otro? Been. Been, right? Have you ever been? Este ya lo habíamos hecho, no. O sí, ya lo habíamos hecho. ¿No que yo recuerde, no. No, no. Ok, have you ever been late for an important appointment? ¿Has, ¿Has estado alguna vez yendo tarde para una reunión importante? Right? No, I. Eh, here, what is the answer? Jennifer Damisela o Yancy Stephanie? No, I haven't. Okay, very good. Okay, no, I haven't, right? No, I haven't. But my sister, what is the answer here? Being. 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 Was. Was. Ah, porque he pasado simple del verbo to be. Was 30 minutes late for her wedding. Pero mi hermana llegó tarde, 30 minutos tarde para su boda, okay? So you have, have you ever sung in a karaoke bar? Ahí va repitiéndolas en su casa. Have you ever sung in a karaoke bar? Okay, repítalo. <laughs> yes, I have. I have sung in one of my birthday. I have sung in okay. so in one. In my birthday. Mm -hmm. Now the number three. Okay, repeat that for me the number three. Ahorita los muestro. Now in the number number two. <laughs> Have you ever lost something something valuable? Have you ever lost something? Lost something valuable. Valuable. Okay. No, I haven't. No, I haven't. But my brother lost 
that my brother loves. His camera. His camera. His camera. On a trip. On, on a trip. Once. 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 Una vez, verdad? Una vez. Have you ever gotten? Have you ever gotten a traffic ticket? A traffic ticket. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Once. Once. I, I got a ticket. I got a ticket. Got a ticket. And had to pay. Had to pay $50. 15, 15 dollars. Or 50 bucks. <clears throat> 50 bucks. Num number four. Have you ever seen? Have you have ever seen? A lead concert. A lead concert? A lead concert. Yes, I have. Yes, I have. I saw yes, the I black eyed peas. I, I saw, saw the black eyed peas. peas. Black eyed peas. Frijolitos peas. negros. <laughs> el nombre del grupo. El nombre del grupo de Black, black Eyed Peas. Uh -huh. At the stadium last year. At the stadium last year. Stadium. Stadium. Black Eyed Peas. Have you ever been late? Have you late. ever been late? For, for an important for an important appointment. 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 Es una cita de doctor, cita de dentista. No, I haven't. No, I haven't. But my sister was. But my sister was. 30 minutes late. 30 minutes late. Okay, for her wedding. For her wedding. Wedding. For her wedding, right? Okay, very good. Wedding. Okay, so wedding. we're gonna move to this one, to the grammar focus. The next grammar focus, uh, lo que me preguntaban ayer, the four and scenes, right? Okay, give me a second, please. Solo déjeme buscarlo. Let me to look for the audio of this. Okay, so grammar focus. Here. Right now it's black, right? The screen is in black. <laughs> Okay. ¿A alguien se le escucha el perrito por ahí? No es el mío. Ah, okay. <laughs> okay, thank you. Page 67, exercise 5. Grammar focus. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Mm -hmm. Okay, so uh, over there you have a <clears throat> for and since. The pronunciation of that word is since. No, no me lo va a decir science, ¿verdad? La pronunciación es since. Le voy a reenviar el cartelito este que les había enviado ya for and since cuando vamos a utilizar for for a period of time so uh, you have a also you have a, some expressions for two years for example this is a period of time cuando tiene un periodo de tiempo utilizamos for since lo utilizamos con el comienzo de un periodo desde el año pasado pero no ha terminado verdad since last year for example, look at these examples. I, uh, okay, look at these examples. I live here, I live here for six months. Yo he vivido aquí por seis meses, ¿verdad? Es un periodo de tiempo. Yo he vivido aquí por seis meses. I love it here. Es el periodo de tiempo que he vivido yo allí. La siguiente, I lived here since last year. Since last year. Es un periodo de tiempo que comenzó, pero que no ha terminado. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos estas expresiones. With four, two weeks, a few months, several years, a long time. Esa la vamos a utilizar siempre con four. Y since tiene estas frases. Since 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45
since last weekend, since 1997, since elementary school, right? Entonces, ahí tenemos esas frases. Este, ¿cómo se llama? Tenemos esas frases eh, que vamos a utilizar con eh, since, ¿verdad? Las vamos a utilizar con since. Ok, vamos a ver. Eh, también tenemos este en el WhatsApp group. Le voy a, le voy a mostrar la imagen del WhatsApp. Permítame. De 9 a 10. Aquí está. De 9, ah, aquí está. Ok, here I'm going to show you the WhatsApp group information. Espérenme, permítame. Give me a second. Ok, I'm going to show you the information for and since. Espérenme, aquí está. Give me a second. Okay, here you, as you can see here in the, in the chart, si se ve, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Yes, teacher. Okay, bueno. No sé por qué se hizo pequeño. Okay, vamos a ver lo que están viendo. No sé si lo están viendo bien. Quiero ver, quiero ver. Ah, okay. There you go. Now, so you have a four and since, right? Four plus period of time. Four, lo utilizamos para un periodo de tiempo, ¿verdad? From the past to now, to the present. From the past to the present. And since is the start of the period. For example, uh, on Monday. So we started on Monday. The period is from Monday to the other days. Monday, right? The start of the period. So you have a four, few years. Four, five years for two months, for about three years, for less than three years, for four days, o sea que para los días usamos for, for an hour, for, for una hora, for a week, for una, for una semana, for three minutes, para los minutos, para los días, para los años, para los meses usamos for, for a long time, since 2002, since 1999, since January 2000, para, lo, para las, Para los que? Para las fechas de año usamos since. Y the same with the months. The same uh, January 2002, since May, since para el tiempo, since nine o'clock, since Christmas, since I got up. Para el tiempo siempre vamos a utilizar eh, since. La pronunciación es since, no signs, ¿verdad? Okay. Esta la tienen ahí en su. Ahí la tienen, ahí la pueden revisar. <clears throat> Do you have any questions so far? Espérenme, que quiero cerrar, porque es que ya está resuelto. Pero, uh, I want to close it. Ok, no, no me... 76. Ok, give me a second, please. Give me a second. So, this is on page 76. On page 76, we have... Eh, no sé, aquí está. So, the same for and since, right? Okay, I va. Okay, a few seconds. Aquí está. Okay, give me a second, please. I'm sharing the screen, or oh, I'm not sharing. ¿Estoy compartiendo o no la pantalla? Yes? Sí, yes. teacher. Okay, okay, so very good. Yes, okay. teacher. Okay, the PDF. Okay, so today I have a problem with the mouse and it's not working properly. So here, complete the sentences with for or since. Now look at these sentences that you are gonna decide if the, in this space is for or since, right? For. Okay. Okay. Now let's check it out. So, okay, can you help me to read the first one, please? Vamos a ver. Aquí al azar voy a escoger porque. Aquí, vamos a ver. Can you help me to read the, Juan Carlos López Linares? La number one. So, el espacio no, ¿verdad? Solo la no. So all the, all, the, all the sentence, but not the answer. Juan Carlos López Linares, me ayuda con la number one. Please. Was in Central America. Ajá. Uh, ¿Ah? 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 Year, last year. So for you is for, para todos ustedes, is for or since? For, 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 for,
mes. ¿Por qué? Porque habla además de tiempo, de año. Ah, so, ajá. A month last year. Vamos a ver, ajá, for a month last year. For lo utilizamos para el comienzo. Como que de... son tiempos pasados. Ah, uh, um, not exactly like that. Ah, sí. But it's similar. So, for lo utilizamos para el comienzo de un periodo o para un periodo ya terminado. Un periodo terminado, entendí. Terminado. Uh, ajá, el periodo de tiempo ya terminado. So, Bien. what was in Central America a month last year? Entonces, para last Nuestra year. Nuestra mamá. Vamos. ¿Cuál dijimos? ¿Cuál vamos a poner aquí? For. For, right? For. For a month last year. Ok. Number two. Can you help me to read the number two? Vamos a ver quién tiene encendido el micrófono para que me ayude a leer. Ok. Ok. Let's check it out here. Ok. Lady. <laughs> Rápido. <laughs> Rápido. <laughs> ok. Lady, ayúdeme a leer. I've been a college student. Uh -huh. so Lady, I, I've, I've yeah. been a college student for almost four years. Ok. So it's for uh, Francisco o quien sea. For or since. Since. since since almost four years yes four years okay two weeks are you okay están seguros four for cuatro casi cuatro años dice uh -huh. since for since almost four years desde casi cuatro años o por casi cuatro años okay entonces para ustedes aquí va since since, since. No ha terminado el periodo, según la oración. Mm. I've been college student since almost four years. Well. Ajá, exacto, no ha terminado, solo ha comenzado, ¿verdad? Exacto. Y buena, bueno, Arely, very good. Now, the number three, ¿quién me ayuda a leer la number three? Ajá. Eh, ok, ¿dónde están ustedes? Ah. Ok, <laughs> so, can you help me with the number three? Uh, Ana Guevara. Hiroshi has been at work. Sí, la respuesta, ¿verdad? Claramente. Sí, sí. Hiroshi has been at work. 6 a.m. 6 a.m., sí, perdón. Ah, ¿Sería for or since? Since. Since, since ¿verdad? Since. Porque dice que entró a trabajar, pero nadie dice que ha salido, ¿verdad? Yes. Ajá. ¿Ah? Yes. Sí. Ok, now, number four. Can you help me to read, Ricardo? I haven't gone to a party in a long time. I haven't gone to party a long time, long time. Okay, para todos ustedes, es for or since in the number four? Four. For, for a long time, okay, for, for a long time. Very good. Uh, so the number five, uh, Sandra Maritza Violante, me ayuda a leerla. Yes. Number five, uh, Josh. Josh live in Venezuela two years as a kid. Uh -huh. Josh lived in Venezuela two years as a kid. Is for or since? Ya terminó eso o no? For. ¿Ah? For. For. For, for two years. Since. Or since. 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 ¿Quién da más? <laughs> ¿Ah? Josh lived in Venezuela for since. two years as a kid. Since. Oh. Since. 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 Entonces sería para los no, dos años. No. Para los dos años utilizamos for. For, for two years as a kid porque es un periodo que ya pasó porque él fue niño y ya pasó de niño. Ya no es niño. Entonces como es algo que ya pasó. Ah, utilizamos un periodo vivió. determinado. Ajá. Vivió. Ajá, es un tiempo que ya vivió. Ajá, vivió Ajá. y también está en pasado. Right? Ok. Ok, number six. Aquí podemos escuchar lo que es el niño. <risa> ok. So... Entonces dice que es como que vivió dos años de niño allá, algo así. Ajá, ¿verdad? ajá. ajá. So it's for two years because it's a period of time that already finished. My... Ok, la de number six. Eh, Me ayuda a leerlo. Iliana Abigail Cedillo, please. Number six. My parents. Number six. 
My parents have been on vacation. A sign, o como digo que se decía? Since, since, since ah. Monday. Okay, since Monday. Ah, ah, so do you agree eso. that it's with since? For. Ah? Ajá, ah. sería for or since? For. 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 For, for Monday. Mis padres han estado de vacación por el lunes pasado, o desde el lunes. El pero, no, pero aquí ya nos dice que ya terminó o que no ha terminado. No, eh, sí, no, no ha terminado. No ha terminado. Entonces no dice desde un día de semana con un día de la semana usamos for o usamos sin según la imagen que les mandé en WhatsApp. Sin, sí. sin, sí. sin Monday. Since, porque no dice que ya, ya regresaron de vacaciones, sino que dice que están de vacaciones desde el lunes, desde el lunes, since Monday. Now the number seven, volunteer for the number seven. Siempre se mantenía fresco. Natalie was en games, Sudan, six, six months. Uh, for or people, for or since? For. For six months. Okay. For six months, yes, okay. Six. For six months. Okay, Natalie was engaged to Danny for six months. Okay. Uh, number eight. Can me ayuda a leer la number eight? Uh, Brenda Mejia, me ayuda? Ah, no, he's listening, right? Okay, so David Rafael, or Jan, see Stephanie. Me, yes, teacher. Okay, la que dijo me. Uh, Pat and Valerie have been best friends for high school. Mm -hmm. No. For high school. Sin. 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 ¿Por qué sería Pasa. sin? Porque es como que no ha terminado. O sea, vienen haciendo amigos desde... Uh, Ajá, y dicen... exacto. Exacto, yes. porque ellas fueron amigas, pero aún siguen siendo amigas. Porque siguen no se siendo. Muerto. No se ha terminado. Ah, porque sí. no se han muerto, ¿verdad? Entonces sería sin... High school, desde el, desde el bachillerato ellas son mejores amigas. Pat and Valerie han sido mejores amigas desde el bachillerato, since high school. Y siguen siendo amigas, no se ha terminado eso. Ok, do you have any question about this? ¿Tiene preguntas con esto? Ahí lo que tiene que aprenderse son las frases especiales que le mandé en la imagen en el grupo de WhatsApp. Y, este, y si no se recuerda, pues... Uh, a teacher, a mí, yo cuando abre eso... Es el link que usted mandó, me manda como que me registro, me inscriba, no ah, sé por qué. Ah, sí, entonces, ajá, ese es el link, no, pero yo estoy diciendo ahorita de la imagen, la, imagen que, que, la última imagen que les acabo de mandar allí, que está abajo de la conversación de ayer. Ah, no, yo ah, le digo no. de, de la tarea que nos dejó, uh -huh, uh -huh. De, de los verbos que nos dejó ayer, a mí me abre como que me tengo que registrar, pero no ah, sé por okay. qué me da eso, le iba a preguntar. Sí, verdad, ah, pues quizás... Es posible de que el link la mande a él. Es de seguro que el link la manda a otro lado. Ya, ya lo vamos a hacer aquí entre todos. Ok, now, the last part of this one, of the manual, tenemos, eh, antes de ver estas preguntas, tenemos el link, sounds. Now, you have this ones. Entonces, aquí tenemos, eh, we have, you are going to listen this part, the link, sounds, and give me a second. Wait a okay. Pueden verlo, ¿verdad? You can see it, the link sounds. I'm going to look for the audios. Just give me a second. Uh -huh. So this was his pronunciation. Page 67, exercise six, pronunciation. Linked sounds. Part A, listen and practice. Notice how final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Okay, listen one more time. Escuchémoslo una vez más. Okay. Then, exercise six. Pronunciation. Linked sounds. Part A. Listen and practice. Notice how final t and d sounds in verb. <laughs> okay, otra vez. Listen one more time. Linked sounds. Part A. 
Listen and practice. Notice how final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Okay, ahorita sí lo escuchan, ¿verdad? Yes, yes teacher. Yes, okay. teacher. Okay. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Okay, listen one more time. Creation. Linked sounds. Part A. Listen and practice. Notice how final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Okay, now here. <clears throat> so this one, cooked and try, they are regular or irregular verbs. Uh -huh. Cook and regular. try, they are regular or irregulars? Regular. Regular, right? Regular verbs. Y como yo me acuerdo que haberle dicho que los verbos regulares, esta ed tiene tres pronunciaciones, ¿verdad? Tiene tres pronunciaciones según la última letra. Por ejemplo, cook. <coughs> cook. ¿Termina en la letra? Ending in the letter. N. K. 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 Ah, está bien. Termina en ed en pasado, pero en presente termina en K. En, en, en K. Entonces, como termina en K, esta ED se va a pronunciar como una T, que está aquí la T, mire. Ajá. Y el try, que termina en Y, pero como antes del try, tiene una consonante R, ese, entonces la Y pasa a IED. Y por, quitamos la Y y ponemos IED porque termina en Y. Entonces, ese try, como claro. termina... Antes del Y no. tiene una R, entonces por eso se pronuncia como la E de que se pronuncia como D. Tried. Entonces, al unir cooked tried. it, al unir esto, esto, esta E de axo es una T. Entonces decimos cooked it. Cooked it. Cooked it. Ajá. I already cooked it. Right? Y aquí esta E de tiene la pronunciación de una D. Entonces por eso I tried it. I tried it once in Miami. I tried it once in Miami. Okay, escuchamos la última vez. Page 67, exercise 6. Pronunciation. Linked sounds. Part A. Listen and practice. Notice how final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Once, ajá, uh -huh, tried it once in Miami. Por eso se pronuncian así, por la terminación ed. Ok, y aquí tenemos estas preguntas. Eh, can you help me to read the first question? Uh, me ayuda a leer la primera pregunta. Eh, quiero ver quién ha participado. Who hasn't participated right now? Adriana Grajeda ya participó en algo. <laughs> Not Ok, Adriana Grajeda, can you read the first question? This question. Green. Okay. Hairstyle. Current hairstyle. How long have you had your current hairstyle? Ajá, uh -huh, yes. How long have you had your current hairstyle, right? Entonces, ¿cuánto tiempo has tú tenido tu Estilo de cabello actual. Ajá, el estilo de cabello uh, que tienes ahorita, el actual, current, currently. Right. Ok, uh -huh. so the answer for this one, ¿cuál sería la respuesta para esa pregunta? I have, yo he tenido, ¿cómo digo yo he tenido? I have. I have. Uh -huh. I have, yo he, ¿y cómo digo tenido? Um, o sea, participio de had. Had. Uh, 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 I had had my, digo my o digo your current hairstyle. My. My, uh, ¿verdad? Porque es mío. My current hairstyle. My, oops. My current hairstyle for two years or for one month, right? 
Ahí depende de, de usted. For one month. Okay, I have had my current hairstyle for one month. ¿Verdad? Um, for for okay. one year. También. For one year, uh -huh. Ok, how long, na, the number, Ana Guevara, me ayuda con la segunda pregunta. How long have you studied? How long have you studied at this school? Por ejemplo, puedo decir, how long have you studied at inglés corporativo, right? A inglés corporativo. <laughs> how long have you studied at how inglés corporativo? Have I have studied for three months, for two months, and so on, right? <laughs> okay. Hello, Eric. Are you available to talk? Eric está, puede hablar. Okay. It's okay. Don't worry. Ok, ¿quién más puede? Quiero ver, ¿quién no ha participado? ¿Quién más? No? ¿Quién, ¿Quién más? Ok, volunteer for the next one, for the next question. A ver, a ver, okay. ¿qué, ¿qué le puedo ayudar? Jorge Francisco, ok, how long is this question? This. How, long, how long have you known your best friend? Yes, how long have you known your best friend? ¿Cómo, responde, ups, ¿cómo respondemos a esa pregunta? How long have you known your best friend? I hmm? know my, my best friend. I oh. yeah. ah, sería I have known or I've known my best friend. My best you friend since you know? a year. Yeah, best. Okay, since a long time. Since a long time. Since a long time, ok, since a long time. Sí, porque como su mejor amigo no se ha muerto, entonces es, un, es algo que ya empezó, pero que no ha terminado, right? I have known my best friend since a long time. Ok, very good. Excellent. Uh, in the last y one. Ya murió, y ya murió el día four. <risa> <risa> porque puede dar el caso también, puede dar el caso también. Sí, 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 ya murió el día four. <risa> y ya por fin que es un periodo de tiempo que ya terminó. Sí, Ajá. esperamos que no haya muerto. Ok, so, <risa> ok, that's nice. Very good. Ok, so, en el número 4, eh, ¿quién ha participado? Quiero ver. Esto nunca lo sí. voy a olvidar. <risa> ok. El sin y el 4. El sin y el 4. Ok, so, Arna, eh, Jennifer Damisela, no sé si ya participó. O oh, Sara, Sara, ¿usted ha participado? No. Ok, so this one, this, uh, this what? This, uh, the last question. How okay. long have you know your best friend? Oh. No, la otra. How la long otra. have you been away today? <laughs> ok, how long have you been away today? Okay. ¿Cuánto tiempo away. has estado despierto hoy? Entonces, esa la respondemos. <coughs> ok, la responde. <laughs> la refa la número 4. Eh, I have been. I have been away, awakened. How long awakened. have you been awake? I have been awake. He estado despierto. I despierto. Awake. Uh -huh. Awake, awoke, awoken. I have, I have been. been Awake. I have been awakened. about eight hours. Okay, four about eight hours. Or four eight hours. Sí, no, 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 en este caso, for seven hours, right? I have been awakened for no, seven hours. About, about four. Oh. También puede ser about. También acerca, puede ir. acerca. Ajá. Sí, sí, alrededor, acerca, ajá, around también puede ser. Pero ahí es donde colocamos el for por eso mismo, ¿verdad? Porque estaba aproximado. Ajá. No ha terminado el periodo. Pero, en este caso, pero, que es de la pero hora. Pero ahí se asume que ya está dormido, entonces. <laughs> no, está dormido, no está muerto. Así. I have been awake. Uh, 
Okay, I have been awakened for seven hours. Yo he estado despierto por siete horas. Esta digamos que es, no una, es una frase especial. No es que sea de sección, sino que mire, aquí tenemos. Eh, esta, aparte expresión. De esta, ajá, aparte Voy de estas expresiones, sí. tenemos la de la foto que les mandé. Entonces, para las horas sí utilizamos for. Para las horas, mm -hmm. les expliqué en el cartelito horas. que siempre mm -hmm. vamos a utilizar for. For seven hours. Mm -hmm. Es como una frase especial. I have been mm -hmm. awakened for seven como, hours. Como una sección. Uh -huh. Es como una sección. Por eso es primero, ok, es Jennifer Damisela, no problem. Este, por eso es eh, una, bueno, mi recomendación es que lea primero las frases que están en el cartel, en la foto, eh, para, ¿cómo se llama? Este, <coughs> para este, que sepa también diferenciar esas, esa, esas ¿qué? expresiones. Y en dado caso, no hay una expresión que no esté allí, usted tiene que ponerse ahí la idea de que si es un periodo de tiempo que empieza y que no ha terminado o es un periodo de tiempo que ya termina, ¿verdad? Ok, so, do you have more questions so far? ¿Tiene preguntas? Voy a pasar mm -hmm. la asistencia ahorita, ok, so, ah, llamo ahí lo último que voy a revisar la tarea, pues no, yo creo que me pasé por allá. Ahorita se ve un solo cuadro negro, ¿no? Mm. Mm -hmm. Yes. Ok, Ana Elizabeth Campos Romero. Present teacher. Ok, eh, Blanca Esmeralda Mendoza. Blanca. Present teacher, present okay. teacher. Ok, David Rafael Ramos. Present. Ok, uh, David Rafael Ramos. Diana Beatriz Reyes. <coughs> Eric Javier Ventura. Eric Javier. Evelyn Janet Marroquín. Present teacher. Ok, Jessica Elizabeth Romero González. Present teacher. Ok, Juan Alberto Fuentes. Present. Present teacher. Ok, Juan Carlos López Linares. Present teacher. Ok, Liliana Abigail Cedillo. Present teacher. Sara Elizabeth López. I'm here. Ok, Wendy present. Ok, ok, Wendy. Ah, uh, Ok, Wendy. Eh, Jennifer Damisela Flores. Ah, va en camino, ¿verdad, Jennifer? Ok, I'm here. Ok, that's nice, Jennifer. Damisela. Yolanda y Amilet Andrade. Jorge Francisco López. Sí, present teacher. Ok, usted es el que mencionó de, de, de que si sí, ya estaba en la misma. <risa> no, no, no fue usted. <risa> Stephanie Lizeth Campos. Ok, Ana María Emily Guevara. Present teacher. Present teacher. Ok, very good. Brenda Cecilia Mejía. I'm here. Ok, Elizabeth Yasmín Cañas Alvarenga. Cañas Alvarenga. Present. Erika Lisset García Acosta. García Acosta. Ingrid Stephanie Sosa Deras. Ingrid Stephanie. Ricardo Present teacher. Al ok, Ricardo Alfredo Salazar Velázquez. Present. Ok, Adriana Eugenia Grajeda. Present. Arely Janet Cornejo. Ok, ok, Adriana. Present teacher. Ok, Juan Carlos Escobar Valle. I'm here. Karen Stephanie Carvajal. Sandra Maritza Violantes. Sandra Maritza Violantes. Yancy Stephanie Alvarado. I'm here, teacher. Lady Evelyn Guerrero. Present teacher. And finally, Jessica Maria Molina. Jessica Maria Molina. Y, ah, y Jessica Maria Molina. I, I'm here, me dice. Okay. Okay, Wendy. Eh, Damisela. And eh, Jessica Maria. Okay, vamos a lo de la tarea. Okay, in the homework that I assign you, que tal vez es posible de que no le haya abierto. Así rapidito, vamos a revisar en estos nueve minutos. Ok, give me a few seconds. Ok, esta es otra tarea, no es la mía. Ok, give me a second, please. I'm going to look for you, your homework. Es que fíjese que hoy se me quebró el, el, el del mouse. ¿Cómo se llama el del mouse? El, el scroll del mouse. Y hoy ahí estoy como arrastrándolo. 
Vale, entonces ese link lo enviaba a este espacio, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hizo la tarea. Ok, entonces tenemos el pasado participio de estos verbos. Por ejemplo, tiene usted eh, con los regula verbos regulares, usted solo agrega ED, o la D, o la IED. Al, al final de los verbos para hacer el pasado simple, lo, el pasado participio igualmente. Por ejemplo, train, train, trained. Study, studied, studied. El pasado simple y el pasado participio en los verbos regulares es el mismo, ¿verdad? Eh, ha, eh, tenemos los verbos irregulares, por ejemplo, have, had, had. Teach, thought, thought. Y esto es lo que termina en, en au, ght. En pasado, en pasado participio es igual. No, new, known, take, took, taken. Por ejemplo, here. Eh, what is the past, eh, no, the present, the base form of did. ¿Cuál dijimos que era el base form? Este ya lo habíamos hecho. Do. Y el past participle. Don't. Don't. Tenemos go. El, the past of the verb go. Went. Went. And gone is the past participle. For forget, what is the pa present? Forgot <laughs> is the Forgotten. past. Forgotten. Forgotten is the past participle, right? Forgotten. Excellent. Very good. Then you have a make and you have a made. made. Excellent, Arely. May made. Es el mismo en pasado participio y pasado. Tenemos sin, so, y este sería? Sin. Sí. Tenemos sí. take, taken. Sí. What is the past? Sí. Took. 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 Teach, thought, thought. Como termina en AUGHT, es el mismo, ¿verdad? Thought. Y tenemos one, one. Win, ¿verdad? Win. Win, ah, okay. win, 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 win. Y tenemos ahora bien. Eh, can you help me to read the instruction, please? Sara, me ayuda a leer la indicación. Complete the sentences. Hola, Sara. Ok. Eh, el que es Francisco. Sí. Okay. ¿Sí? Complete the sentences with two forms of the verb. Use the present perfect and simple past. And the simple past, right? Number one, my friend. Blank, his mathematics exam twice. He eat last year and this year failed. Fail es reprobar o dejar, ¿verdad? Vaya, ¿en cuál iría en pasado? En, en el pasado simple. My friend. Solo que hay que, hay que fijarnos también en las Ay. expresiones como last year, last month. Uh -huh. Ay. Ay. ¿Cuál iría en pasado? ¿La primera o la segunda? The first la primera. Or the la primera. La segunda sería la segunda. Pasado. ¿Seguros? Mm. Uh -huh. El pasado sería la primera. En pasado okay. está, sería la segunda. Se le está diciendo el verbo que It's está ahí. Abajo, el <ríe> en los dos sería el, ver, el mismo verbo, solo que en uno iría en pasado y otro en presente perfecto. Sería fail. Entonces en la primera fail. sería presente y en la segunda al pasado. Sería fail y fail. Vaya, entonces sería, eh, ¿cuál iría, sería en pasado? Eh, la, ¿Number one o number two? Two. Two. Entonces esta sería, sí. my friend has ah. failed. ¿Así? Este sería presente, Pero perfecto, sin, y, y este pasado. Sin el, sin el ED, creería yo en la en the first. Como el verbo, todos, la mayoría de estos son verbos regulares, llevan L. Ah, ok. Ajá, sí, este es el pasado sí, sí, y el pasado principio sí, es regular sí. y lleva L. My friend has failed his mathematics exam twice. He failed. He failed it last year and this year. Ok, dejémoslo así, vamos a ver. Now the next one. Sally, English before, when she was a child, she... Estudió, she studied at school, study. ¿Cuál iría en pasado y cuál iría en presente perfecto? Vamos a ver, ¿está así bien? Si pongo así, study. No, es, termina en Y, se le pone con I, E, D. Ajá, porque antes de la Y tenemos una D, ¿verdad? Study. Entonces, ¿cuál iría en presente y perfecto y cuál iría en pasado? Igual como está ahí. 
Vaya, sí, pero una va en presente perfecto. Una sería has Sí, studied. sería Sally has studied English before. Ok. Ok, let's check it out. Ok, eh, number three. Google different driverless, driverless cars in 2016. It... El verbo es make, a car that traveled 200,000 kilómetros with no driver. Uno diría, el pasado sería may y may. ¿Cuál sería en pasado y cuál sería en presente perfecto? <coughs> Google has made different driver, driverless cars. Has made. Oh. Has made. Ok, en la primera. Has made. Ok. Segunda. En la segunda, en la primera, ¿en cuál? <risa> ¿Cuánto da más? ¿Number one o number two? ¿Number one o number two? El simple past. En la number two es simple past. ¿Yes? Así está bien entonces. Ok, y en la última, el pasado o el presente perfecto de sí. Sería, aquí sí cambia, ¿verdad? Porque es el pasado es so y el presente perfecto es sí. Entonces, ¿cuál sería en pasado? I, a movie over the weekend. I, yo lo vi o yo lo he visto, it a few times before, but it was still funny. ¿Cuál iría en pasado? ¿Number one o number two? ¿Mm? Nombre del pasado, el número de one. Ok, number one. Entonces, ese sería I have seen. I have seen. Pero dice que hay que usar contracciones. Entonces, aquí ponemos I, I've seen it, right? I Google, Google has. Uh, my seen. friend has failed. Sally has. She studied. Google has made. Ok. Ok. So, let's check it out. Vamos a ver cuáles nos salen malas. Finish, después check my answers. Vamos a ver por, si por las contracciones. Ah, va, todo está bien, miren. Todo está en verde. My friend has failed. My friend has failed his mathematics exam eh, twice. He failed it last year and this year. Oops. Ok. Uh, Sally has studied English before. She studied at school. Ella lo estudió en la escuela. Google has made. It made en el año, ¿verdad? Porque dice el año, es made en pasado simple. We saw a movie over the weekend. El fin de semana. Eh, I have seen it. Yo lo he visto varias veces antes, pero aún está divertido. Ok, so for tomorrow, uh, quiero ver. La tarea que les dije para mañana estaba en el manual, ¿verdad? ¿O no? ¿O no les dije tarea? No, sí, eso era, de, teacher. Ah, eso sí, era de, de ese link. Ah, sí, este era. Ah. So for tomorrow. Um, se les voy a mandar una imagen para que hagan unas oraciones para mañana. Eh, teacher, una consulta hasta que nos vayamos a dormir, como decimos. Este, en otras ocasiones nos han mandado algún link o algo por si queremos inscribirnos al, a la siguiente fase, pero Exacto. hoy no nos han mandado nada. ¿Será que no nos van a pasar? <risa> no, como no, sí, 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 sí van a pasar. Con que, con que complete la, la, la plataforma, sí pasan. Lo que, que pasa es que en Sahara está pasando por un momento... Está eh, como que medio... Me, o sea, medio está... una crisis ahorita de, de, pero, de cambio. Eh, o sea, pero este, si mandaron... No, si mandaron, solo mandaron un, un mensaje, mensaje un mensaje donde decía que confirmáramos si Confirmara. iba a continuar. Pero ¿Sí? como en otras ocasiones nos han mandado como un link donde tenemos que registrarnos y no nos Ajá. han mandado nada. Ajá, entonces, ¿cómo se llama? O sea, este, por el momento confirme allí, ¿verdad? En el... Sí, solo eso qué? nos mandaron. Ajá, no por eso hay que confirmar allí este y primero Dios el otro año, pues, eh, sea más rápido el, el tiempo de espera. Entonces, que pase más rápido el tiempo de espera. Eh, ¿Cómo se llama? Por el momento el sabor está pasando por un momento de transición que lo está, sí, quiere que lo absorba otra institución y esa institución va a estar encargada de varios proyectos, no solamente de lo que era INSAFOR. Entonces esperemos en Dios y tengamos un poquito de paciencia. Um, entonces, eh, primero Dios, continúen, ¿verdad? Entonces, entonces es de esperar, es de esperar la información que manda Inglés Corporativo, ¿ok? 
Bueno, good night, teacher. Thank you. Teacher, ¿y este curso cuándo termina, teacher? Mañana. Mañana. <risa> Hasta mañana oh, llegamos. Tomorrow, <risa> sí. sí. Yo le he sentido que ha pasado rápido las cuatro semanas, la verdad. Súper rápido. Ajá. Rápido. Súper okay. rápido. Sí, súper rápido. Ok. So, see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. See you. Good night, good night, teacher. Good night, good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow.